Shalom a tutti. Allora, noi sappiamo che de Hashem ha creato il mondo tramite i suoi attributi che si esprimono tramite le 22 lettere del pensiero per poi arrivare alle 22 lettere della parola e Dio ha creato il mondo con le 10 frasi con cui all'inizio della Genesi c'è scritto la creazione, c'è scritto la creazione. Adesso le creature si suddividono in diversi tipi di creature. Ci sono tantissime creature nel mondo. Ci sono creature generali e particolari. E questo di, da cosa dipende? Cosa è la radice spirituale di ogni creatura? È la sua combinazione del DNA spirituale. Sarebbe a dire che ci sono queste dieci frasi che sono composte dalle 22 lettere della Torah che ogni lettera della Torah rappresenta un tipo di energia divina ci sono 22 tipi di energia divina e da questi 22 tipi di energia divina è stato creato tutto il mondo in particolare ci sono miliardi di creature ci sono solo 22 tipi di energia come è possibile allora la Torah spiega che ogni tipo di energia è una lettera poi le lettere insieme si combinano formano le parole e a seconda dell'ordine che le lettere sono nella parola cambia l'importanza dell'energia sarebbe dire qual è l'energia primaria di questa creatura è quella contenuta nella prima lettera della parola e poi chiaramente tutto deriva da dieci frasi però sono cose che Dio ha menzionato in maniera esplicita come il sole, le stelle, il firmamento, l'acqua e ci sono cose che Dio ha menzionato solo in maniera implicita, in generale la terra, animali non ha menzionato ogni cosa specificamente le cose che sono menzionate in maniera esplicita sono creature più importanti che loro possono ricevere energia divina direttamente dal, dal, da una delle dieci frasi direttamente dalla parola, dalla parola di Dio le cose che non sono menzionate esplicitamente prendono energia divina da combinazioni di queste parole per cui se noi prendiamo dieci frasi e ricombiniamo queste lettere secondo certe regole che ci sono spiegate nel libro di Yetzirah nel libro della creazione un libro che ha scritto Abramo Avinu se noi eh, combiniamo le lettere secondo questo ordine di diversi ordini che ci sono allora ci sono tutte le creature derivano da queste dieci frasi adesso più un'energia passa alle trasformazioni scambiando lettere, valori numerici ogni passo, ogni scambiamento ha una contrazione e dunque l'energia è più contratta fino al punto che poi va l'energia per un moscerino, una mosca, una cosa di piccola entità che chiaramente può sopportare un'energia molto minima e dunque la terapia dice così le creature si dividono in generale, e in particolare, in diversi livelli, secondo le diverse combinazioni che abbiamo menzionato prima. Perché ogni lettera delle 22 lettere è una forza, un'energia particolare. E quando si combinano diverse lettere assieme per formare una parola, allora a parte l'energia specifica che c'è in ogni lettera, c'è una, una cosa nuova qui. C'è un'energia che supera tutte queste qui insieme, è l'energia della parola che quando queste energie si uniscono insieme portano giù un'energia ancora più elevata ancora più forte che unisce queste energie per cui la parola non è soltanto la somma diciamo delle tre energie che compongono questa parola se prendiamo l'esempio la parola Evel che è composta da tre lettere ma c'è una, una quarta energia che è superiore a queste tre assieme è quella che le unisce assieme e questa energia della parola insieme e ogni c'è una nota qui che la terrebbe approfondisce un attimo dice che ogni lettera dell'alfabeto ebraico che è la lingua divina la Shona Kodesh, la lingua sacra ogni lettera dimostra una, che una rivelazione di un'energia divina specifica che questa energia si rivela soltanto tramite questa lettera e non in un'altra lettera e di conseguenza anche la maniera che si scrive questa lettera è una maniera particolare ogni lettera ha la sua maniera 
cosa è la, il, il modo in cui la lettera viene scritta dimostra la maniera che si rivela questa energia divina in questa lettera come si rivela dalle midot divine e sacre dalla sua volontà e dalla sua saggezza per esempio la parola Yehirakia che sia il firmamento che con questo firmamento è stato creato i, i, i sette cieli e tutti gli eserciti che ci sono nei, 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 nei cieli tutte le creature, stelle, luna eccetera, tutto è stato creato anche eserciti spirituali di angeli come dicono i suoi saggi ognuno dei sette cieli ha un nome specifico allora c'è uno dei sette cieli che si chiama Shrakim e lì cosa ci sono? ci sono delle macine che macinano la manna pezza di Kim poi c'è un altro cielo, un altro firmamento che si chiama Svul lì c'è Gerusalemme, c'è il santuario e c'è l'altare poi c'è un altro, un altro firmamento che si chiama Mahon lì ci sono i tesori di neve e i tesori di grandine e così via che tutti i firmamenti sono stati creati con le parole Yehirakia che sia il firmamento tutti i sette cieli sono stati creati con queste due parole e tutte le creature particolari che sono contenuti nei sette firmamenti ognuno di essi ognuno di queste creature prende energia da qualche combinazione di queste due parole Yehirakia combinandole, scambiandole valori numerici e così via che questa energia è secondo la, 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 la definisce è secondo la capacità di questa creatura perché ogni volta eh, che noi ordiniamo lettere è come prendere un filo e tessere qualcosa di nuovo uno c'è un filo puoi ricamare con questo puoi cucire puoi fare un abito puoi tessere puoi fare mille cose e dunque ogni volta che si cambia l'ordine delle lettere viene fuori una creatura nuova e la lettera che precede se nella parola ci sono diverse lettere le lettere che hanno precedenza sono all'inizio della parola loro sono più importanti e danno più il tono in questa creatura e le ultime lettere sono più nullificate ad esse e si includono nelle lettere precedenti e tramite questa combinazione di forze divine allora viene fuori una nuova creatura e così quando si scambiano le lettere o quando ci sono i valori numerici o quando ci sono diversi modi di scambiare le lettere c'è Hilufoti o Tatmura che uno può scambiare la, diciamo, una parola può scambiare l'ordine delle lettere con queste stesse lettere della parola oppure ci sono lettere che rientrano in un gruppo eh, fonetico per esempio lettere della lingua perché la lingua è, è, è il dato principale allora le lettere che sono stesso, all'interno del stesso gruppo fonetico che sono cinque gruppi fonetici eh, eh, palato, gola, lingua, denti, labbra le lettere che sono all'interno di ognuno di questi cinque gruppi possono essere scambiate tra di loro allora scambiando le lettere e modificando l'ordine delle lettere si, si creano nuove creature che hanno un'energia inferiore alla parola precedente perché le, le, le creature che sono menzionate con le lettere stesse sono più elevate Ciao a tutti